हेलो स्टूडेंट वेलकम अगेन इन पी एन नेशनल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासरूम आई एम योर बायो टीचर सेवेंद्र कुमार देखिए इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में क्या पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इसके बाद हम लोगों ने एग्रीकल्चर को डिस्कस किया था और फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉयल फर्स्ट स्टडी कर लिया है और दूसरा हम लोगों ने मेन्योरिंग या एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर ठीक है इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है इस आज का जो वीडियो है उसमें हम लोगों को डिस्कस करना है फर्स्ट वन इज़ द सलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड ठीक है पहला ये करना है और दूसरा है जो आज हम लोग को डिस्कस करना है एरीगेशन यानी कि वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स ठीक दो चीज़ों को डिस्कस करना है तो सबसे पहले आप कैसे सेलेक्ट करोगे जैसे आपने फुल्ली प्रिपेयर कर लिया अपने सॉयल को जब सॉयल को आ, आपने प्रिपरेशन कर लिया उसमें जिन जो फर्टिलाइजर्स या फिर जिन न्यूट्रिएंट्स की डिफिशेंसी थी उनको टेस्ट करा के उन पर्टिकुलर सोर्स ऑफ जो फर्टिलाइजर्स हैं जो कि उसकी डिफिशेंसी को फुलफिल करते हैं उसको आपने उसमें ऐड कर दिया तो इससे क्या हुआ कि उसका जो सॉइल की जो डिफिशेंसी हुई थी जो सॉइल में जो चीज़ों की डिफिशेंसी थी वो फुलफिल हो गई तो अगला स्टेप क्या आता है कि हमें जो क्रॉप उसमें कल्टिवेट करना है उस क्रॉप का कल्टिवेशन करने के लिए उसकी सोइंग करना तो सोइंग हम जो करते हैं एक्चुअली हम सीड्स के थ्रू करते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा देखिए कई चीज़ों को देखना होगा जैसे ज, आ, जनरली जो होता है कि सीजनल हम चीज़ों को आ, वहाँ पे लगा देते हैं बट आपको ये पता होना चाहिए जो रवि क्रॉप होती है या फिर खरीफ क्रॉप्स होती हैं ये सारी चीज़ों में डिफरेंट टाइप के जो होते हैं क्रॉप्स आते हैं जिनको हम कल्टिवेट कर सकते हैं तो सबसे पहला वर्क हमारा ये होना चाहिए कि अगर हम सॉइल टेस्टिंग कराते हैं है ना तो सॉइल टेस्टिंग के हेल्प से हमें अपने उस सॉइल के फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा कि उसके कौन से गुड फीचर्स हैं या फिर जिस भी टाइप का वो सॉइल है उस सॉइल्स के फीचर्स के बारे में हमें पूरा क्लियर हो जाएगा जब आपको सॉइल के फीचर्स के बारे में चीज़ें क्लियर हो जाए तो दूसरा काम हमें करना ये चाहिए कि जो क्रॉप्स हमें कल्टिवेट करना है तो भले ही उस सीज़न में लगने वाले डिफरेंट क्रॉप्स को हमको स्टडी करना होता है कि किस क्रॉप की क्या क्या नीड्स होती है है ना तो जिस क्रॉप की जो जो नीड होती है उस नीड के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होता है उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए हमें जो है वो सीड uh, या फिर क्रॉप सेलेक्ट करना होता है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो फील्ड है उस फील्ड की क्वालिटीज क्या क्या है है ना अब सपोज दैन कि आपके फील्ड जो है वो सैंडी है इट मीन्स कि वहाँ पे कितना भी आप इरिगेशन करोगे तो इरिगेशन करने के बाद वहाँ पे जो वाटर है वो वाटर क्या होगा ड्रेन आउट होकर नीचे चला जाएगा यानी कि वाटर वहाँ पर रुकेगा ही नहीं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत कम है तो इस कंडीशन में आप अगर वहाँ ऐसे प्लांट्स को लगाओगे जिन प्लांट्स की वाटर की डिमांड ज़्यादा है तो आपको कभी भी बेनिफिट नहीं होगा तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे जो है फील्ड की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं उनके बेसिस पे हमें क्या करना होता है सलेक्शन करना होता है किसका क्रॉप का तो जब आप लोगों ने ये देख लिया कि ये चीज़ें हैं ये हमारी क्वालिटी है इसके बेसिस पे हमने सीड को क्या कर दिया सेलेक्ट कर लिया अब तो हमने सीड को एक्चुअल में नहीं सेलेक्ट किया हमने सेलेक्ट किया कि कौन सा क्रॉप हमें कल्टीवेट करना है सॉइल के हेल्प से हमने क्या सेलेक्ट किया है कि किस क्रॉप का कल्टिवेशन हमें इस सीज़न में इस फील्ड में करना है फर्स्ट आपने कर लिया दूसरा अब ये हुआ कि जो क्रॉप हम आ, उसमें कल्टीवेट करते हैं तो उस क्रॉप की भी डिफरेंट वराइटीज आती है आपने देखा होगा उसकी डिफरेंट वराइटीज आती है चाहे वो वीट्स हो या फिर राइस हो तो डिफरेंट टाइप के जो है इनकी वराइटीज आती हैं तो किस क्रॉप को या किस सीड या किस क्रॉप की वराइटी को हमको सेलेक्ट करना चाहिए ये अगला हम लोग का टास्क होता है कि किसको हम सेलेक्ट करें तो उसको सिलेक्शन के लिए आपको खुद को देखना होगा 
कि आपका जो एरिया है या फिर जो लोकेलिटी है वहाँ पे आप कितना इरिगेशन कर सकते हो क्या उस जगह में आसपास के जो फील्ड्स हैं वहाँ पे आपको जो है वो ज़्यादातर डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा जो प्लांट्स या जो फिर क्रॉप कल्टीवेट करना है वो अगर आपको अच्छी प्रोडक्शन चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि आपको जो सीड लेना है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो यानी कि उसमें डिजीज़ होने के चांसेस क्या हो कम हो पेस्ट रेजिस्टेंस हो यानी कि उसके ऊपर कोई भी जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो उसके ऊपर अटैक करते हैं उसका अटैक ना हो फिर उसकी अगली क्वालिटी हम देखते हैं कि अगर हम लोग के पास जिस लोकेलिटी में है वहाँ पे वाटरिंग का प्रॉपर ठीक है वाटरिंग का प्रॉपर जो है एक तरीके से सोर्स नहीं है तो हमें क्या करना होता है ऐसे प्लांट की ऐसे उस क्रॉप की ऐसी वैरायटी को सेलेक्ट करना होता है जिसे हमें बहुत कम जो है वो वाटरिंग देना हो बहुत कम इरिगेशन पे भी वो बहुत अच्छे जो है वो प्रोडक्शन कर सके बहुत अच्छी जो है वो प्रोडक्टिविटी या एल्ड दे सके उपज बहुत अच्छी वो दे सके तो हमें क्या करना होता है कि ऐसे सीड्स को भी सेलेक्ट करना होता है जिसके थ्रू हम इन सारी चीज़ों को करते हैं क्लियर हो गया तो ये हो गया आपका भाई सीड सेलेक्शन के लिए अब जो सीड हमने सेलेक्ट किया उन सीड्स में आपको ये कैसे पता चले कि वो सीड्स हेल्दी है या फिर नहीं है तो आपको देखिए एक्टिविटी इसके थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि उसका सिलेक्शन uh, कैसे किया जाता है जैसे आप क्या करो ये क्या है ये एक कंटेनर है कंटेनर कौन सा है भाई ये ये है बीकर क्या है ये बीकर है तो ये जो कंटेनर जो बीकर है ये ग्लास का फॉर्म होता है है ना अब हमने क्या किया इस ग्लास वाले बीकर में वाटर फिल कर दिया क्या फिल कर दिया इसमें वाटर फिल कर दिया अब जिस सीड को हमको चेक करना है कि वो सीड में कितना पार्ट उसका हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी है तो इसके लिए हमें क्या करते हैं कि इस वाटर के अंदर उन सीड्स को डाल देते हैं आप जब सीड्स को डालते हो इसके अंदर तो थोड़े टाइम के लिए इसको जो है वो डिस्टर्ब ना करो एक जगह सेटल डाउन होने दो तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो वाटर है ना ये वाटर उसके अंदर इंटर करना शुरू करेगा तो आपको लास्टली जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्लियर होगा इनमें से कुछ सीड्स जो होंगे वो नीचे आपको जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे सेटल डाउन हो जाएंगे ठीक है ये देखो इतने जो नीचे हैं वो सेटल डाउन हो गए कुछ ऐसे भी सीड्स होंगे जो कि इसके सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देंगे ठीक है तो वो फ्लोटिंग करना शुरू कर देंगे तो आपको मैं बता दूं कि अब इन दोनों में कैसे आप सेलेक्ट कर क्यों ये ऐसा होता है कि कुछ सीड जो है वो सेटल डाउन हो गए और कुछ सीड जो है वो फ्लोट कर रहे हैं उसका रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कुछ तरीके के कुछ डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं सीड में होल कर देते हैं और उनको बीच में मतलब उस सीड को अंदर से क्या कर देते हैं हॉलो कर देते हैं खोखला कर देते हैं इसकी वजह से उनका जो वेट होता है वो वेट क्या हो जाता है कम हो जाता है इस कंडीशन में वो क्या करते हैं कि वो जब आप वाटर में डालोगे तो वो क्या करेंगे कि वाटर के सरफेस पे आ जाएंगे और फ्लोट करेंगे इट मीन्स आपको ये पता चल जाता है कि ये जो है वो सीड आप कल्टिवेट भी करोगे तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि इनमें जो है जर्मिनेशन आपको शो अप नहीं होगा तो आपको क्या करना होता है कि जो नीचे सेटल डाउन वाले सीड होते हैं वो सीड कैसे होते वो सीड ही एक्चुअल में कैसे हैं वो सीड ही एक्चुअल में ऐसे हैं हेल्दी हैं जो कि बाद में जाके जर्मिनेट करेंगे इसलिए हमें क्या करना होता है कि इन दोनों सीड की तो पहले मिक्सिंग ही रहती है उनमें से हमने क्या किया इस सीड्स को अनहेल्दी सीड्स को रिमूव कर देते हैं जो हेल्दी सीड्स होते हैं इन्हीं हेल्दी सीड्स को क्या करते हैं हम इनकी ही जो है वो उस सॉइल में उनको जो है वो उनकी सोइंग करते हैं ठीक है सोइंग इट मीन्स की आप समझो सोइंग मीन्स क्या हो गया कि हम क्या करते हैं कि उनकी रोपाई करना उसको कहते हैं उसको सोइंग कर देते हैं अब देखो जो सीड्स होती है इसकी जो सोइंग होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है एक तो आपने देखा होगा फार्मर्स को कि वो किसी बैग में 
क्या करते हैं सीड को कलेक्ट कर लेते हो और अपने हाथों से ठीक है ट्रेडिशनल टाइप का होता है ऐसे करके बीज को फैलाते जाते हैं है ना तो ये एक होता है ठीक तो ये क्या होता है कि ये जनरली आपका सरफेस के पास ही पूरा का पूरा सीड रह जाता है तो इसका नुकसान क्या है आप ये समझो जब हम सीड को ऐसे फैलाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि कितने कितने दूरी पे कितने डिस्टेंस पे ये सीड एक दूसरे के पास गिरे हैं कहीं पे आपको ढेर सारे सीड्स मिल जाएंगे कहीं पे सीड्स नहीं मिलेंगे ऐसी कंडीशन होगी पहली चीज दूसरी चीज ये कि वहां पे क्या होगा कि कुछ बर्ड्स और सारी चीजें क्या करती हैं उन सीड पे फीडिंग करते हैं तो अगर वो ऊपर ही रह जाएगा तो इजिली वो क्या करेंगी उसको उस पर फीडिंग करना शुरू कर देंगे तो वो आपका सीड वहां से गायब हो जाएगा तो ये था ट्रेडिशनल बैठ जिसके थ्रू हम लोग स्विंग करते हैं एक दूसरा मेथड आता है जिसको हम क्या करते हैं उसको जब स्विंग करते हैं ना तो उसमें स्पेशल टाइप का स्विंग के लिए उसमें ड्रिप सिस्टम लगा होता है ड्रिलिंग सिस्टम सॉरी ड्रिलिंग सिस्टम लगा होता है वो क्या करता है कि सीड को है ना उस सॉइल में जो है वो पर्टिकुलर स्पेस पे यानी कि एक बीच में उनका डिस्टेंस रहता है एक यहाँ लगा है तो दूसरा यहाँ लगेगा तो उसके जो डिस्टेंस होता है उसका सेम डिस्टेंस पे क्या करता है प्लांटेशन शुरू करता है और सीड को एक पर्टिकुलर मतलब जितनी उसको डेप्त चाहिए उतनी नीचे जाके उसको क्या कर देता है उस सीड को डाल देता है जिससे क्या होता है कि सीड जब नीचे पड़ा होता है एक पर्टिकुलर डेप्थ पे पड़ा होता है तो इस कंडीशन में जो बर्ड्स है उसको वो निकाल के नहीं खाते हैं तो वो आपका सीट रहेगा दूसरा जब वो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिफरेंस पे रहेंगे तो उन सीड्स के बीच में क्या नहीं होगा उन सीड्स के बीच में कभी भी कंपटीशन नहीं होगा क्योंकि अगर उन सीड्स के बीच में कंपटीशन हुआ तो इस केसेस में वो दोनों सीड को अब देखो दोनों सीड जर्मिनेट करेंगे तो वो क्या करेंगे वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेंगे उसी सॉयल से लेंगे अगर वो सॉयल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एक छोटे से एरिया से ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं बहुत क्लोज हैं वो तो छोटे से एरिया से जब एब्जॉर्ब करेंगे तो उन दोनों के लिए जो सॉयल में जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो दोनों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी और अगर उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई इट मीन्स कि उनका प्रोडक्शन भी प्रॉपर नहीं होगा तो उसका जो है वो इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा क्लियर हो गया इसलिए हमें क्या करना होता है कि जब हम एक जो है वो डिफिनेट डिस्टेंस पे हम किसी चीज को कल्टीवेट करते हैं तो उसका ये जो कंपटीशन का मोड होता है वो कम हो जाता है जिसके वजह से उन सारे प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर तरीके से होती है और जब ग्रोथ प्रॉपर तरीके से तरीके से होगा तो उनका प्रोडक्शन भी बहुत प्रॉपर होगा और जब प्रॉपर प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन के वजह से आप उससे बेनिफिट्स भी उतनी ज़्यादा ले सकोगे तो ये क्या हो गया कि इनके वजह से आपको ये क्लियर हो गया कि हम किस तरीके से सोइंग करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे या फिर ड्रिलिंग सिस्टम के थ्रू करेंगे जिसको हम ट्रैक्टर्स में लगा के और जो है वो सीड्स को उसमें डाल देते हैं और वो पर्टिकुलर स्पेसिस पे जाके उसको क्या कर देता है वहाँ पे सोइंग उसकी कर देता है क्लियर हो गया तो ये आपका सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड ये करेक्ट हो गया आपका पूरा क्लियर हो चुका होगा अब सेकेंड जो होता है एरिगेशन यानी कि वाटरिंग जब आप लोगों ने कल्टीवेशन कर दिया सीड को आपने सोइंग कर दिया तो एक टाइम पीरियड के बाद उसको रेगुलरली जो होता है वाटर की नीड होती है है ना तो ये वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है ये वाटर की रिक्वायरमेंट को फिलफिल किया जाता है थ्रू द एरिगेशन या फिर वाटरिंग ऑफ द क्रॉप्स के थ्रू अब यहाँ पे क्या होगा जो इरिगेशन होता है इरिगेशन के भी टू मेथड्स हैं मैं देखो इसमें यह नहीं बताऊंगा कि इरिगेशन कौन कौन से तरीके से किया जाता है क्योंकि ये आपको पहले से भी क्लियर होता है है ना तो आप थोड़ा सा अपने माइंड पे जो प्रेशर डालिएगा और सोचिएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम इरिगेशन इट मीन्स कि सिंचाई कर सकते हैं खेतों में आपके आसपास की लोकेलिटी में देखिएगा कि किस तरीके से उसमें सिंचाई होती है तो इसमें कुछ होते हैं ट्रेडिशनल मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं इनमें क्या होता है इनके थ्रू पूरे के पूरे फील्ड को क्या कर दिया जाता है 
पूरे फील्ड में वॉटरिंग कर दी जाती है बट इसका जो है वो लॉस क्या है कि इसमें बहुत ढेर सारा क्या होता है कि वाटर का वेस्टेज होता है जितनी हमें नीड नहीं है उससे कहीं ज़्यादा हम क्या करते हैं जो है वो वाटरिंग के थ्रू जो क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो जाता है उसमें जब वाटर लॉगिंग होगा तो ध्यान समझ से समझिएगा प्लांट्स में नोज नहीं होता है कि एक जगह से ही एयर ले प्लांट का पूरा बॉडी पार्ट अलग अलग क्या करता है एयर को कंज्यूम करता है तो रूट जो होता है ना वो सॉइल से एयर को कंज्यूम करता है तो जब आप वाटर लॉगिंग ज्यादा होगी तो वहां से एयर की डिफिशियंसी हो जाएगी सॉइल से तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उस रूट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी फिर से आपका लॉस इसलिए क्या करना चाहिए कि हमें उसका भी ध्यान देना चाहिए कि कितना उसको क्या दें हम उसकी वाटरिंग कितनी करें या इरिगेशन कितना करें ये क्लियर हो गया होगा दूसरा आप जब वाटरिंग करते हो तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स भी सेटल डाउन हो जाते हैं जिसके वजह से क्या हो जाता है कि इनको मिनरल्स की भी डिफिशियंसी होने लगती है तो इसलिए वाटरिंग का जो ट्रेडिशनल मैटर है उसको किया तो जा सकता है बट इसमें थोड़े लॉस भी हैं अगर उन चीज़ों को क्लियर कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है दूसरा आता है मॉडर्न मेथड हम इस मॉडर्न मेथड में भी क्या करना है भाई इरिगेशन ही करना है तो इस इरिगेशन के लिए क्या है स्प्रिंकलर इरिगेशन और दूसरा होता है ड्रीप इरिगेशन अब यहाँ पे देखो जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है इसमें क्या होता है एक तरीके से जो है वो सिस्टम लगा होता है आप पाइप के थ्रू उसमें क्या करते हो कि वॉटर भेजते हो और वो प्रेशर से जो है वो फुहारे के रूप में ऊपर जैसे आर्टिफिशियल रेनफॉल होता है वैसे वो आ, क्या करेगा ड्रॉपलेट्स के रूप में ऊपर से क्या करेगा उसकी स्प्रिंकलिंग करेगा जिसके वजह से जैसे आर्टिफिशियल की तर, आ, रेन की तरह वो पूरा का पूरा जो वाटर है उस लोकेलिटी में मिल जाता है एक तो सिस्टम ये करते हैं ये किस लोकेशन पर करते हैं ये उस लोकेशन पर करते हैं जहाँ पर क्या हो कि सेंडी सॉयल हो क्योंकि अगर आप एक्सेज में भी सॉयल में वाटर डालोगे तो इस कंडीशन में क्या होगा इस कंडीशन में वाटर फिर से कहा हो जाएगा ड्रेन आउट हो जाएगा तो आप क्या करोगे जब थोड़ा थोड़ा सा उसमें डालोगे तो वो धीरे धीरे जो है वो सॉइल के नीचे की तरफ जाएगा और उस कंडीशन में जो प्लांट्स हैं ये प्लांट्स क्या करेंगे उनके रूट्स सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे एक ये मेथड हो गया दूसरा जो है वो ड्रिप इरीगेशन हो गया ड्रीप इरीगेशन में हमें क्या करना होता है कि जो प्लांटेशन हमने यहाँ और यहाँ किया है तो हम क्या करेंगे कि वाटर के उसके हेल्प से क्या नाम है पाइप के हेल्प से पाइप के हेल्प से हर जगह पे क्या करेंगे जहाँ पे प्लांट है प्लांट के बेस के पास है ना ड्रॉप्स के फॉर्म में क्या करना शुरू कर देंगे जो है वाटर की सप्लाई यानी कि इरिगेशन देना शुरू कर देंगे इस कंडीशन में क्या होगा कि उसको वाटर भी मिलेगा बट हमारा जो जो वेस्टेज हो रहा था वाटर का वो होना कम हो जाएगा इसको हम अप्लाई कहाँ करते हैं इसको हम अप्लाई करते हैं उन जगहों पे जहाँ पे वाटर की डिफिशियंसी होती है तो मुझे लगता है कि ये आपको दोनों टॉपिक सलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड और दूसरा जो टॉपिक है एरीगेशन या फिर वाटरिंग ऑफ जो है वो क्रॉप क्लियर हो गया होगा और इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे ओके थैंक यू